വെൽക്കം ടു നൈനാസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്ന് ചിക്കൻ വൈറ്റ് സോസ് പാസ്തയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് മഷ്റൂമും ചിക്കനും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസിലുള്ള പാസ്തയുടെ റെസിപ്പി ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചായിട്ടും ഡിന്നറായിട്ടും ഗസ്റ്റ് വന്നാലും കുട്ടികൾക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷേ ഇത് വേഗം കഴിയും കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാസ്തയാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പാസ്തയാണ് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ചീസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പാസ്തയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി അല്ല ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റും പിന്നെ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഈ പാസ്തയിലേക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് ഓരോ പോർഷൻസിലേക്ക് ഉള്ളതെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിക്കാം കുറച്ച് മസാല ഇടാം കുറച്ച് അതിലേക്ക് വൈറ്റ് സോസ് ഇടാം കുറച്ച് പാസ്ത ഇടാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യുക്കായിട്ട് കാലത്തേക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം കുറച്ച് പാസ്തയും കുക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കുറച്ച് വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ടൊരു ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ സിമ്മല്ല അതിനേക്കാൾ തൊട്ട് മീഡിയത്തിനേക്കാളും താഴെയുള്ള ഫ്ലെയിമിൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ബട്ടർ എല്ലാം മൈഡ് കേട്ടോ സോറി ഈ കൈ മോള് കൊണ്ടാണ് അപ്പം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ലംസ് ഇല്ലാതെ അതായത് കട്ട ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കളർ മാറരുത് കരിയരുത് കരിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പാൽ എടുക്കുമ്പോൾ തണുത്ത പാലാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അന്നൊരു കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാസ്തയുടെ മെഷർ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസും വെക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ബട്ടറും മൈദയും കൂടി അത്യാവശ്യം തിക്കനായി വന്നിട്ടുണ്ട് കട്ടയൊന്നും കെട്ടിയിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് പാൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാൽ ഏകദേശം അര ലിറ്ററിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വേണം അതാ ഇങ്ങനെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബട്ടർ മൈദയിൽ മൈദ ബട്ടറിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചവ മാറി ഒന്ന് വായന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചെയ്യണം കളർ മാറി കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പാലായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കട്ട കെട്ടാതെ എളുപ്പം ഇത് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലത് തണുത്ത പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണതാണ് അപ്പം വലിയതായിട്ട് കട്ട കെട്ടി വേഗം തന്നെ ഇത് കുറുകി അങ്ങ് പോകില്ല കുറേശ്ശെ ചൂടാറി വരാനുള്ളൊരു സമയം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പം അതാണ് കുറച്ചുകൂടി സേഫ് കരിഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ 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 ആയിട്ട് നമുക്ക് പാലൊഴിച്ച് വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാല് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കി പ്രൊസീജിയർ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഒന്ന് കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടേ ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാല് കുറേശ്ശെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ബട്ടറിൻ്റെയും മൈദയുടെ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസിനെ കുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലേവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫ്ലേവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ
ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്യൂബ്സ് കിട്ടില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോഴൊരു വേറൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും പക്ഷേ ഒറിജിനൽ വൈറ്റ് സോസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഡ് ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റെസിപ്പി കാണിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്താൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാത്തത് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചീസ് ചേർക്കാം ചീസ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം വേണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കട്ട ഇപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് മൊസറല്ലയുടെ ചീസാണ് ചേർക്കണം ചീസ് ചേർക്കുമ്പോൾ റിച്ച് ആയിട്ടിട്ടും നമ്മുടെ പാസ്ത അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏകദേശം ഞാൻ മൊസറല്ലയുടെ ചീസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടി ഇതിൽ കിടന്ന് മെൽറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോസ് നല്ല തിക്ക ഒരു നല്ല തിക്കൻ നല്ല ക്രീമി ആയി കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്തയുടെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം നമുക്ക് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കുറച്ച് മസാല ഇട്ടിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പാസ്ത ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ വൈറ്റ് സോസ് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വെജ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ഞാൻ ചിക്കൻ പാസ്തയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ചിക്കന് വെറുതെ കുരുമുളകില്ല ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഒന്നുമില്ല ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഒക്കെ മഷ്റൂം തിൻ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഞാൻ ഫൈൻ ആയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കോൺ ഉണ്ടല്ലോ സ്വീറ്റ് കോൺ അതും ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് സ്വീറ്റ് കോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം ഇപ്പം ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനും വേണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേർഡ് ക്യാപ്സിക്കവും കളേർഡ് ക്യാപ്സിക്കം ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാം അത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇതാണ് നോർമലി ഉള്ള ഒരു പാസ്തയുടെ സാധാരണ പാസ്തയിൽ കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെസിപ്പി ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ബീൻസ് ഒന്നും അധികം ഇട്ട് കാണാറില്ല ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ കളേർഡ് ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കുക ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ പാസ്തയുടെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഏകദേശം നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസിൻ്റെ തിക്നെസ് നമ്മൾ ചീസൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ഇത്രയും തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇതിലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പാസ്ത എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വലിയ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ നമുക്ക് ഇടാം ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ ഇത്ര വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ ബട്ടറിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബട്ടറിൽ തന്നെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ആദ്യം ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി പൊട്ടിച്ചു തന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഗാർലിക് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വലിയ അല്ലിയാണ് നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ പാസ്ത പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഫ്രൈഡ് റൈസും പാസ്ത ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഗാർലിക്ക് സോട്ട് ചെയ്യണതാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് സാധനമാണോ നമ്മൾ ആദ്യം ഓയിലിലേക്കോ ബട്ടറിലേക്കോ നെയ്യിലേക്കോ ഇടണം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ആ ഡിഷിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് ശരിക്കും ഈ പാസ്തയിൽ നല്ലതായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ജിഞ്ചർ വേണ്ട ഗാർലിക്ക് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വഴന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം സവാള ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും കൂടി സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആവണ വരെ വായിക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് ആ കളറില്ലേ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആവരുത് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആവണ വരെ ഇത് വായിക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം അതുവരെ നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളിത് മീഡിയം 
വൈറ്റ് പെപ്പർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ ഫ്ലേവർ ഒരു ഒന്നും ഉള്ളത് ചേർക്കണില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസിനും നമ്മുടെ ചിക്കനും ഒക്കെ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടണം കാരണം ഞാൻ ചിക്കൻ പെപ്പർ ഇട്ടിട്ടല്ല വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലില്ലാത്ത പീസ് വെറുതെ ഉപ്പുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇതിലേക്കും നമ്മൾ ഇട്ട ഉപ്പും കുരുമുളകൊക്കെ പിടിച്ചോളും പിന്നെ ഞാൻ പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്യണത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു തനി നാടൻ മക്രോണിയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതും ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുക പിൻ ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ ഇനി അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ പറയാം അധികം വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കുക്ക് ആയി കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് കുക്ക് ആയോ ഇല്ലേന്ന് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കാം എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണ വെള്ളം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഭയങ്കര തിക്കൻ ആയിപ്പോയാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വെള്ളം മുഴുവൻ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ആ പാസ്തയിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കാം അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പാസ്ത ഇരുന്നുവാണെങ്കിൽ പോവുകയില്ല ഓവർ കുക്ക് ആയി പോവുകയില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പാസ്ത ആണെങ്കിൽ പോവുകയില്ല ഓവർ കുക്ക് ആവുകയില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ അത് പിന്നെയും പിന്നെയും ഇത് തന്നെ കാണിച്ച് നിങ്ങൾ ബോർ അടുപ്പിക്കേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇതിൽ ഇടാത്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഇതാ ഇന്ന് നല്ല തിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വൈറ്റ് സോസ് ഇത്രയും തിക്നെസ് ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട അത് നമ്മൾ എപ്പോൾ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇരുന്നത് തിക്കനാവും നമ്മൾ ചീസൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയായാലും തിക്കനാവും അതിനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് ആ സ്ട്രെ കുക്ക് ചെയ്ത വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തത് ആ വെള്ളം കുറച്ച് എടുത്ത് വെക്കണം അത് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റ് സോസിനെ ലൂസൺ ആക്കാനായിട്ട് ആ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുക വെറുതെ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വെള്ളം ചേർക്കുക നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്ത സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് വൈറ്റ് സോസ് പാസ്തയുടെ റെസിപ്പിയിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് നമ്മൾ പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാസ്ത ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ അല്ല പാസ്ത അല്ല വൈറ്റ് സോസ് നല്ല തിക്കൻ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്യാനെടുത്ത വെള്ളമാണ് ഇതൊരു അരക്കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് ലൂസായി കിട്ടും കേട്ടോ ഒരേ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ വൈറ്റ് സോസിന് എത്ര തിക്നെസ് വേണോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഹാഫ് ടു വൺ കപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാ പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്ത വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ പച്ചവെള്ളം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കണേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇനി കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇനി കുക്ക് ചെയ്ത പാസ്ത ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചിലപ്പോൾ പിന്നെയും തിക്കൻ ആയിപ്പോകും അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടല്ല ടേസ്റ്റ് അത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പുണ്ടോ പെപ്പർ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാസ്ത ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച പാസ്ത സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ് അതിനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട്